Aleati i PDS Dashamir Shei nuk është dakord me afrimitetin e demokratëve me LSI. Kreu i LSHK argumenton se po vioj për një kodë gjatë bashkëpunimi do të dëmtohet partia demokratike dhe elektorati i saj, pasi ky bashkim nuk është as pak i natyrshëm. Demokratët janë bërë në një mëndje për të kërkuar shkarkimin e kreu të kuvendit Gramoz Ruti. Ata gjatë konferencës e kuretarve thanë sa i ka shkelur kushtetutën. Por pësë, reagoj për mes ta ulandë balës duke e quaj të uropozitën frika cake. Profesorët e tre universiteteve në vend në atë të tiranës, Dursi dhe Elbasanit janë denoncuar nga studentët që pretendojnë se ata ju kërkojnë seks për të marë provimet. Studentët kam plëtësuar një pyetësor në mënyrë anonime dhe aty kam folur për fenomenin e rënd. Për shëndetje ju njojë më gjërësisht me lajmet. Koalicioni për DLSI nuk po shihet me sytë mirë edhe brenda radhve të koalicionit opozitarë. Dashamir Shei është të shfaqur hapur kundur një koalicioni me LSI, madje duke këmëngurur se kjo do të dëmtoj vetë partin demokratike. Bashkëpunimi Lëvizje Socialiste e për integrime partin demokratike dhe roli i saj në opozit, ka si edhe dhe reagimet e para të aleatve tradicional të demokratve. Kreu i Lëzhëkës Dashamir Shehi në një intervjis për INTV ka shfaqur hapur pak në e sit në të e këti bashkëpunimi. Si pas shehit, në planin a fagjat, bashkëpunimi për dojë lësëi do të dëmtoj demokratët. Unë nuk e shikoj ka që produktive, marrë veshë me lësëi, sepse partia demokratike ka një funksion të vetin historik. Ka detyrë të bashkoj gjithë forcët e djafta, dhe kjo raport preferencial me lësëi në sigur ishin nuk ndimon në këtë lojë situatë dhe zgjedhe dhe fundit e të regua, që një lojë marrë veshë me palën tjetër e dëmton nga rënd partijin demokratike. Për shehin, nuk është naturale që një forës e që ndrësë majtë të bashkëpunoj me demokratët. Gjukoj që lësëja do të bëjë dhe katarë si dhe më vetë. Lësëja dhe redje e që më pushtet. Dhe që si do të ndajmë këtë punë, ku është janë opozitarë. Shehi thosë se protesta kundër qeveri i sërama është të do më zdoshme, por ajo që është më rëndësishme si pas shehit, është përbaljen me dy fronte, protest dhe beteje fort në parlament. Në këtë pik, shehi është i prerë. Unë nuk jam për largimin nga parlamentit, si që ka disa ide e këtu që vinë, sepse po hike nga parlamentit ka dy rrugë. Dalim rrugë me njërë definitive, në me thonë që të shqitë, të shqitë, pregatisim një loj proteste popullore, një loj revolucionit, dhe ta konsiderojmë që dhe të ka difejt, po që kjo dhe të ashtu, ose të shkoj drejtë zjedhive të parakoshme, gjë që dhe ishe shumë e bukur, po nuk me ndoj që i partija socialiste do të shkondën si edhe parakoshme me aqë numëra se kanë për levet. Dashamir Shehi, madje ironizon edhe deklaratat për djegjin e mandateve të deputetve. Berisha më të bëjtës, nuk shofë në gjithë, jetë zakonë që këtë mesë. Edhe bilës unë them që këto që thonë këtë pun, bëjnë mirë të javë një shembul personal, fillin fara se ndoshtë e kjo me gjithë mendë mund të kryoj një atmosferë edhe ma elektrizuse. Opozita lejmëron një përbaldje të fort në kuvend me shumicën. Në mbledhjen e konferencës e kuretarve, demokratët kërkuan shkarkimin e gramoz rrucit me pretendimin se ka shkelur kushtetutën. Ragon ashtë për partia socialista. Partia demokratike kërkon shkarkimin e gramoz rrucit nga posti i kuretarit të kuvendit. Kërkesa është bërë në mbledhjen e konferencës e kuretarve, ku diskutua kalendari treja vori punimeve të kuvendit. Duke patur parasysh dhe rolin e kryetarit kuvëndit në seancën e 18 djetorit, ne kërkuam, i kërkuam ati që t'jap dorekjen, pasi ajo që ka mënyra si ka vepruar me detyrat që ka kryetari kuvëndit janë diametralisht të kundërta. Në prak të qelje së sesionit të ri kuvendor, demokratët paralajmërin për balit të fort në parlament. Sa ko që kushtetutat do tjetë e shkelur, institucionet do tjenë, i legjitime, mardhënja e opozitës me parlamentin do tjetë e kursëzuar që do të thotë, ne nuk do të lejojmë që parlamenti të funksionoj si kur është në kushte normale. Ndërsa ta ulan bala, kreju i grupit kovendor socialist e ka cilësuar fatke që e sjelin e opozitës. Ta haroj kushdo që oftë lideri i radhës i partijës demokratike apo i lëvizës socialiste për integrim, që mund të pengojnë Shqiprin në ecjen për para të reformës dhe si. Êshtë për të ardhur keqë që sot kemi opozit në vetë me ndoshtan bot të bërë bashkë nga frika prej reformës dhe si. 
Italia është i qartë në kërkesat e sajnë da i drejtësis shqiptare. Një prokurori më e fort për të dhënë rezultate konkrete në luftën kundur korupcionit. Kështu deklaroj kreu i agjensis italiane antikorupcion Rafaele Cantone gjatë takimeve që zhvilloj në Tiran me përvajsuesit më të lartë të qeverisë shqiptare. Lufta kundër korupcionit ka sil në Shqipri kreu në agjensis italiane të antikorupcionit Rafaele Cantone. Gja qëndrimit në Tiran, Kantone ka zhvilluar takimet të posaçme me Kryeministrin e Dirama, Ministrin e Bronë Shumë Fatmir Gjafaj, si dhe Ministrën e Drejtsis, Etilda Gjonaj. Pas takimit me Ministrën e Drejtsis, Kantone ishte i drejt për drejt në detyrat e prokuroris, kur foli për luftën e saj kundër korupcionit. Unë besoj se Shqipëria për bënë hapa të më dha në luftën kunder korupcionit. Janë disa veprimtari që për zhvillohen e këto momente dhe kanë të bëjnë me sistemin gjyqësor. Kriimi një prokurori e shumë të fort e cila të të meret me krimet e rënda. Duhet të punohet në dy aspekte, transparence në aktivitetit administrativ, jo vetëm të organeve qëndrore, për dhe atyre vendore, si dhe të punojmë që gjyqëtarët e pavarur mos të kenë konflikt interesi me interesat e administratës publike. Ministre e drejtsis e Tilda Gjonaj thot se vendi është në një moment të rëndësishëm se i për ketë reformës në drejtsi, është ngritja e institucioneve të drejtsis që dhëtë japin të dhënat konkrete në luftën kundër korupcionit. Jemi në fazën më të rëndësishme të zbatimit reformës në drejtsi, ku pritën të ngrien institucionet e reja dhe institucionet e prokuris posaqme dhe gjukatëve posaqme të cilët do të hetojnë të do të gjukojnë verbrat penale kundër korupcionit dhe krimit organizuar, të cilat gjithashtu do të sielin indikatorët të rëgusit konkret përsa i përget luftës kundër korupcionit. Jo vetëm rushfet në këmbim të notës, por edhe seks. Një studim i fundit po nëzjerë në pak të fenomen që në fakt është i shpërndar në tre universitetet në vënd, në atë të Tiranës, Durësit dhe Elbasanit. Detajet ju asjelë kronika. Seks që të marë është provimin, kjo është fenomeni që ka njësur të dalë në pa dhe po denoncojt së fundëmi nga studentët shqiptarë. Një studimi një ditë më parë që fletë për korupcionin që ka pushtuar universitetet shqiptare e organizatës që ndresa e qytetare, vëtheksin edhe të kërkesat e petagogve për favore seksuale në këmbim të notës. Në fakt është e raj parë në vendin tonë që studentët një studim kanë gudzuar të raportojnë nga cmimet seksuale, dhe ripa ko më parë kjo fenomen asë që nuk është përmëndur dhe ka qënë tabu, për sot kod kanë ndryshuar dhe me shumë të njarë, studentët shqiptari janë bërë më të gudzim shumë dhe po denoncojnë. Ata në fakt kanë plotsuar një pjëtësor në mënyrë anonime dhe një pjesjoj vogël e tyre e kanë raportuar fenomeni negativ. Por me qënë se studim një shkryrë në tre universitetet e qarë ku shimë byllur, petagogët që nga të smojnë seksualisht ndodhen universitetin e tiranës në atë të durësit dhe Elbasanit, më shumë se ka që studentët nuk gudzojnë do të pasi ata nuk kanë denoncuar profesorët në gjykat, në fakt nga cmimi seksual në këmbim të notës, është një akt shumë i rëndë dhe përbën ve për penale. Bi 13.000 biznese si kanë bjetuar do taksave të larta dhe për këtë arsye në 2017-ën ato janë bydhur. Por parashikimet e ekspertëve si janë as pak optimiste edhe për këtë vit, pasi me vendosjene të vëshës për disa kategori pësi për marjesh, pas muajt pril, priten bëllje masive biznesesh. Problemet e mëdhame të cilat po përbalen bizneset, si taksat e larta apo dhe mungesa e tregut për shqitje, kanë detyruar mjera për e tyre të mbyllan. Nëmri atyre që kanë kaluar në status pasiv në vitin 2017, ka rritur në 13.000, nëse bën një për logaritjet të thjeshtë, rezulton që në Shqipëria në mbyllur e 20 biznese në dit. Nëmrin më të lartë të subjekteve të mbyllur e në banë kryo qyteti me 4.120 dhe për faktin se ka më shumë si për marje, më pas vjen Dursi, Vlora, Fjeri, Elbasani dhe Leja. Pjesa me madhe bizneseve të mbyllura janë persona fizika apo të vetë punësuar, pra kryesisht bizneset të vogla, dyqane dhe lokale, po kështu u mbyllën dhe djetë kompanit të mdha kryesisht në fushën e naftës. Edhe viti 2018 një si keqë u mbyllën 227 subjekte për 6 dit. Në total janë rreth 111.000 kompani që kanë kaluar në status pasiv, ta apura që nga filimi i viteve 1990 dhe deri më tani. Nga një prilli, subjektet me gjiro vjetore në bitë 2 milion lek do të paguajnë taksën e të vëshës, Kjo masë e qeverisë është kundështuar nga shumë si përmarës të mesëm dhe të vejgjel, por ekspertët paralajmërojnë se për këta arsye do të ketë sërisht mbyllje masive të bizneseve në tre mujorin e dytë të këti viti. Shqiptarët vjojnë të braktisin vendin, por ata që spërfitojnë azil rriat dhe sohen. Së fundmi Franca e Belgjika kanë këthyër 30 qytetarë shqiptarë. Këtë dhe të tjera informacione nga vend, ju fëtëm të indishtni në blokun e lajmeve në vijin. 
Edhe pse shifra të azir kërkusve shqiptar janë në rënje dhe numri për fitusve e shtuj se i pa për filshëm, qytetarët shqiptar vjojon të kthe në adhe pas refuzimit të kërkesave të tyre. Ministria e Brenchme raporton se janë riadhesuar nga Franca dhe Belgjika 30 qytetar shqiptar. Kjo është operacioni parë, por operacionet e riadhesimit gjatë vitit 2018 do të vazhdojnë me të njëtin rritëm, ma dje me një rritëm edhe më të lartë sa i vitit 2017 dhe pikërisht dhe pikërisht këtu unë sërish u bëthirje qytetarve shqiptar që të mos të ashojnë azil kërkimin si rrugën e vetme për të migruar jash vëndit. Zbatimi i reformës teritoriale në vend të ulte ka shtuar shpenzimet e personelit. Të dhenat për e curin e bugjeteve bashkjake publikuar nga finansat vendore pikale, tregojnë se shpenzimet për personelin arritë në fund të nëntë mujori të 2017-ës në 14.6 miliard lek, pra dyfish më të larta se në vitin 2010 po Ministria Finansave në relacionin e bugjetit 2018 thot se ato u rritën për shkak të transferimit drejt pushtetit lokal të disa funksioneve në arsim, bujësi dhe mirëmbajtje në rrugve rurale. Aksioni qeveris për pagesën e energjis ka shënuar për mirësime pasi konsumatorët familjar kanë nisur t'i paguaj në ko ato, po probleme kanë patur së fundmi vet institucionet qëtërore. Operatori i shpërndarjes e energjis elektrike thot se gjatë viti 2017 mbi 70% e institucioneve nuk i paguajnë në kohë dritat, nërsa vetëm 20% e konsumatorve i shluen me vones faturat. Presidenti Komisionit Europian në një intervjis për Deuce Vele ka thënë që nuk do të zjeroj më bëhen me shtetet të tjera të Balkanit përsa kohë do tjetë në detyr. Ky lajma s'pak i mirë për fshinë edhe Shqipërin, mandati Juncker përfundon në 2019. Nënat shtatë zëna duhet të bëjnë shumë kujdes nëse ka në refluks në stomak. I latë që përdorem për të ullur aciditetin si pas një studimi, ndikojnë negativisht në shëndetin e foshnjës. Bebet rezikojnë të bëjnë asmatike. Lajme as pak të mjera për vendin tonë, por edhe për shtetet të tjera të Balkanit për të bërantare të bëhes. Presidenti Komisionit Europian Juncker ka thënë qartë në një intervjis se deri në fund të mandatit të ti në 2019-ën, zdo të ketë hyrje të reja në bashkimin e Europian. Vëndet e Balkanit për endimor meritojnë që të ke një perspektiv për antarësimin në bëhe. Kjo nuk do të ndodhë gjatë kohës që unë jam presidenti Komisionit e Europian, por tani duhet të vihen piketat, dërsa këto vëndet duhet të bëjnë reformat e duhura dhe atë sa më parë. Ishte kjo deklarata që dha presidenti Komisionit e Europian Jean-Claude Juncker gjatë një interviste për Dojqe Vele, duke theksuar se antarësimi vendeve të Balkanit në bëhe nuk do të ndodhë përsa kua i të jetë në kryet të saj. Mandati Juncker përfundon të tori në vitit 2019. Gjatë intervistës, Juncker e shesi pozitiv faktin që Sofia e ka këthyrë Balkanin për ëndimor në njërën për pikave kërësore të presidentës të saj. Bulgaria, si pas ti, është shumë e përshtashme për të ndërtuar ura drej Balkanit për ëndimor, dhe pse e një këtë rajon, e një kulturon, e gjuhët e ti, dhe ka pasur dhe vetë një proces të sukses shumë antarësimi. Kujtojmë se vetëm pak ditë më parë në një deklarat të publikuar në faqen zyrtare, Komisioni Europian u shprej se nuk ka një datë për antarësimin e vendit tonë, dërsa në samitin e 14 shkurtit, Komisioni prite që të mjëratoj strategjin e zgjerimit të ikse në 2025, para shikohet që mund të integrojnë disa nga vendet e Balkanit për ndimar. Shqiptarët e Macedonis sot po festojnë. Parlamenti ka njohur zyrtarisht të gjuhën Shqipe. Tashma ajo do të përdoret edhe në dokumentat shtetrorë. Kjo është arritje dhe për vendin të onë se është një nga pikat e marveshjes së ohrit. Në gjashtë në nëndë vota pro, këtë të jente në Macedoni u votua ligji për gjuhën Shqipe. Gjatë sancës nuk pati asë një votë kundër, ndërko që deputetet e vëmëro do për më në esë nuk morën pjesë. Pes shumë debatesh, ligji parashikojnë që gjuhën Shqipe dhe jo vetëm të përdoret në institucionet publike e private në të gjithë teritorin e Macedonis, ndryshe nga ligji aktual, i cili një të të drejtën e gjuhës vetëm aty ku Shqiptarët ishi në shumit. Hajdu të armatosur dhe të maskuar në brëmje në të mërkurës, kanë thyër vitrinat e një dyshani dhe kanë vjedur stolin në vlerën prej 4.5 milion eurosh në hotelin e një uritës në Paris. Policia e tha se tre të dyshuar janë arestuar në vendin e njëjarjes, ndërsa dy të tjerë kanë arritur t'jam bathin. Ritës është një hotel luksos, i cili daton nga shekullin 19. Në të kanë qëndruar njërës të famshëm, si Janes Hemingway, Coco Chanel dhe Princesh Diana. 
Diplomatët e shumë shteteve europiane kanë kërkuar presidentit Donald Trump që të respektoj marveshën bërthamore mi Iranin, marveshën të cilën manjati gjatë fushatës prezidenciale e ka konsideruar si më negative në të bërë ndo njëherë. Kreju i shtëpisë e bardë nërkosh duke menduar të vendon sankcionën mbi Iranin për para përfundimit të afatit i cili s'ka donë këtë të premte. Si pas e se që ka është nëshkruar marveshja bërthamore mi Iranin, synon që të herani do të limiton të programin e ti nuklear në kërkim të heqës e sankcioneve. Për dy gjitha ta që nuk kanë mundur të informohen me zhvillimet më të fundit për cilë imlajmet kërësore në web. Indi vi pikal, e rralë, në malmo të Suedis, flitën 150 gjuhë. Një zbon pikal, kabet qiptari shumë kërkuar në Itali, akuzohi për tre vepra penale, ndërë të tjera për shfrytuzim prostitucioni. Opinion pikal, Albin Kurti pritet e rikthejet në kryet të vetë vendosjes. Syri pikret, moti me ngrica rëshqitje gurësh në aksin kukës si shtavec. Lepsi Pikal, kreju i ri i policisë së shtetit në diskutim 7 kandidaturat që mund të zëvëndsojnë Haki Chakon. Jeta Shqef, Leviz Nimore se keni mësim, Zysha bën rezil studentët në kafe, ata stunden dhe i kthejn fjallën. Armando Duka kërkon të jetë sërrisht numëri një i Federatës Shqiptare të futbolit. A i ka pohuar se do të rikandidoj edhe në zjedje që do të mbajen më 7 shkurt. Këtë dhe të tjera informacione dhe nga sporti në bot mund të ndisht një lejme të dhimë. Ashtu si qëpritej, kreu aktual i Federatës Shqiptarje të Futbolit ka shpalur kandidaturën për një tjetër mandat në kryet të FSHF-s, pikërisht atë të pestin. Zjedje do të mbaje në 7 shkurt në durës dhe e zhvet duka që ka njoftuar për i kandidimin e ti me antë një statusi në Facebook, ku shkruan se mori këtë vendim pas i a kishin kërkuar dhe antarët e FSHF-s. Barcelona ka njoftuar mi njoftim zyrtar se ka firmosur kontratën me lojtarin e Palmeras i Aramina për 11.8 milion euro. Si pas njoftimit, lojtari ka nëshkruar një kontrat 5 vjeqare me ekipin Katalanas. Kjo është blerja e dytë që Barcelona realizon pas Filip Kutinjus. Qudirat s'kan të mbaruar në botën e futbolit. Sërmus japonez Kazoishi Miura sa po ka mbushur 51 vjeq dhe me sa duket nuk andërmen të varkë pusët në gosht. Ishtë lojtari i Gjenovas në vitet 90 ka rinovuar dhe për një vit kontratën me Joka Homan, skuadër që militon në sërin bë japoneze. Miru është pjesë e këti klubi që nga viti 2005. Niveli i dijeve të këndzënsit përmirsohet qumë nëse bibliotekat e shkollave pasurohen shpesh me libra të ri. Alfa Bank për mes programit të përgjësi sociale ka dhuruar në bi 6.000 tituj të rinë për nëzënsit dhe një herësh ka vendosur të ofroj edhe praktika mësimore. Një bank mund t'i hapë kontributin e saj o vetëm në sistemin bankar, por dhe në fushën sociale. Të filozofi ka ndjekur dhe Alfa Bank gjatë 20 viteve eksistencë në tregun shqiptar. Ne, Alfa Bank, i hapim kontributin ton jo vetëm në përmjet programit të përgjësi sociale dhe korporatës që është selbësor dhe inovative, por gjithashtu dhe duke mbështetur studentët në përmjet një programi praktike mërsimore të përcaktuar që përqendrojt në ofrimin e eksperience punët të mirë fillë. Në kuadrë të nismës në Ministrisë të Arsimit dhe Rinis, unë ledzoj Alfa Bank dhuroj 6.100 libra i ashtë shkolor për të gjitha bibliotekat e shkollave të vendit. Ndihem krenar që jam sot këtu për t'i dhuruar gjimnazit Ismail Qemali 420 libra dhe dua t'u informoj se një korsisht janë dhuruar dhe 2600 libra në gjimnazit e tjera të tiranës dhe 3700 libra për të gjithë shkollat e vendit. Në ambjendet e një për gjimnazëve në tiran, Ministria Nikola dhe këtë mesaj. Dhe në këtë kuadrë unë do të përfitoja nga këtë takim në këtë shkollë që është ndërshkollat më të mira në vetëm tiranës, por edhe Shqipëris në vite për rezultatet që ka pasur, të ftoj shumë donatorë të tjerë që tjenë kranesh ashtu si kurse dhe ju, për të mundësuar edhe më shumë ndim drejt arsimi dhe drejt shkollave shqiptare. Nëse ne duham të bëjmë Shqipërin realisht antare në Europë, nëse pare duhet ndërtojmë Europianet e së nesër, pesë që janë të djemë dhe vajzat më rekullushëm që edukohen nga këto mësus plotë pasion. Mjekët këshilojnë që të mos përdorni mjekime për rullje në nivellit e acidit në stomak gjatë shtatë zanis. Studiu e si zbuluan se marja e këtyre medikamenteve lidhet me shfaqen e asmës të këfëmijet. Përdorimi medikamenteve për acidititin e lartë gjatë shtatë zanis shkakton asmë të këfëmijot. 
Një studimi cili ka grumbulluar të dhënë nga 8 studime vëzhguese e arritu në përfundimin se reziku i asmës në fëmiri u rritë ma 34% kur nëna përdorte prenuasit e pompës proton dhe 57% në përdorimin e antagonistve dhe receptorit të histamin 2. Këto medikamente konsiderohen të sigurta për trajtimin e sëmundjës e refluxit një ndërlikim i zakon shumë kjo gjatë shtadzanis. Por studimi zbuloj se përdorimi tyre lidhe direkt me asmën që shfaqet e këfëmia. Autorët e studimit nga Universiteti Mjekësis në Kinë ka më bërë të ditur se studimet të mëtejshme klinike të vëzhgimit janë të nevojshme për të konfirmuar këto rezultate, për para se të jepën e rekomandimin për kufizimin e këture barnave gjatë shtë të zanis. Por si pas tyre, kjo studim mund të ndimoj mjekët dhe prindrit që të kenë kujdes kur të vendosi nësë duhet të marrin mjekim për ulljen e acidit në stomak gjatë shtë të zanis për shkak të reziku të asmës të këfëmijat. Dita së pak të mira për gjigantin Apple. Kompania është në vërstirësi pasi në Frans është hapur një etim. Apple akuzohet se po të dëmëton qëllimisht versionet e vjetëra të iPhone me qëllim që dëshitën telefonat e ri. Kompania gjigante Apple po kalon një fazjo të mire kërshtuar me akusa dhe pati që po prish versionet e vjetëra të cellularve. Pas që pas dhe Izraelit është më dhe prokuroria franceze ka hapur një etim kunder Apple. Si pas një uftimit të organit akuzës, kompania amerikane po nga delëson që dhimish versionet e vjetrat të iPhone-it në përmjet update të software-it që në këto mënyrë të shes të rind. Si pas ligjive franceze, shkurtimi i jetë gjatësis dhe dëmtimi që dhim shum i produkteve nga vetë kompania për bën vepër penale. Në djetor të vitit e kaluar, prokuroria franceze depozitoj një padi ndaj Apple-it me që dhim për andalimin e këti mashtrimi. Me gjitha të, në një deklerat pak javë më parë, kompania prestigjozi o dhi poshtë akuzat dhe shpegoj se nga dalësimi telefonit nuk kërë si pasoj e softwarit, por dëmtimi i bateris. Për të rikëthyr shpetësin, mi afton që t'indëroni baterin e të merë një një të re. Për të gjithju që adhuroni personajet e filmave vizatimor apo dëshironi t'i dhuroni momente ëndra shëmive tuaj, atëherë me siguri bota e Disney është ajoj që ju duhet. Ndisht një in topic që ju rofen destinacionet marë këtu e si të botës për vitin 2018. Kalemet e shobizit do të ndishni, Elisabeta Kanalis ka folur sërish për ishtë të dashurin e saj më të rëndësishëm Bobo Vjerin. Ndërko edhe pse rezultatet e fundit nuk e qënë as pak pozitive për interin, duket se Icardi po ishion maksimalisht këto pushime në Maldive. Teksa ka përvituar nga ndërpërre e seris A për të javë, Icardi kapiteni Zikalter ka udhëtuar në Maldive së bashku me bashorten Juan Danara, e cila një kosisht është edhe menagjeri e ti. Sulmuesi Argentinas ka shpërndar një sër fotosh në logarin e ti të Instagramit, edhe pse rezultatet e fundit nuk kanë qëna spak pozitive për interin, duke që i kardi po i shion maksimalisht këto pushime në Maldive. Elisabeta Kanalis ka folur sërish për ishtë të dashur në se më të rëndësishëm Bobo Vjerin. Në një intervjus për kuoti Diano Piknet, Kanalis deklaroj se ishtë sulmuesi Juventusit, Interit, Milanit e shumë skuadrave të tjera, e të rëthon të shpesh dhe për këtë arsye ka marrë disa shuplaka nga ajo. Êshtë apo është atë zënë, nuk ka zjë zyrtare, por që mediat online po zjenë për mblemet e Kylie Jenner është fakt. Së fund me bukuroshja e familjes më të famshme në botë, është sulmuar nga moderatoria një urë Wendy Williams, e cila ka sjellë në kujtes Kylie në pa operacione. Kjo si ka pëlqyër as pak kimit dhe ka kërkuar të flasë në telefon me presentuesen Williams. Doreza me sensor që do mundësojnë preket virtuale në programet kompjuterike. Ndisht një për më shumë video virale.
Unojnë si dhe emergjenca ve civile nuk ndimojnë vetëm njerëzit. Ata janë herojnë në Kalifornii pas i kanë shpëtuar shpesh edhe kafsh. Njëra si til kanë dodur së fundmi në Montesito pas për mbytjeve masive. Aleati i pëdës Dashamir Shei nuk është dakord me afrimitetin e demokratve më lësei. Kreu i LZK argumenton se po vioj për një kodë gjatë bashkëpunimi do të dëmtohet partia demokratike dhe elektorati i saj, pas i ky bashkim nuk është as pak i natyrshëm. Demokratët janë bërë në një mëndje për të kërkuar shkarkimin e kreu të guvendit Gramoz Ruti. Ata gjatë konferencës sekuretarve thanë sa i ka shkelur kushtetutën. Por pësë, reagoj për mes ta ulandë balës duke i quaj të uropozitën frika cake. Profesorët e tre universiteteve në vend në atët të tiranës, Dursi dhe Elbasanit janë denoncuar nga studentët që pretendojnë se ata ju kërkojnë seks për të marë provimet. Studentët kanë plëtësuar një pyetësor në mënyrë anonime dhe aty kanë folur për fenomenin e rëndë. Ju sa bundoj që ti njës në IN TV, për më shumë në vizitoni gjithashtu edhe në IN TV Pikal. Bashkë sigurisht do të rishiemi.